हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ अगर हाँ कोई इंसान मेंटली फिजिकली सोशली एंड इमोशनली फिट है तो उसे क्या बोलेंगे हम एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे हेल्थ बोलेंगे हेल्थ इज अफेक्टेड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर डेफिशियंसी विथ चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ वो हमारी हेल्थ को कुछ आ, हमारे हमारी हेल्थ को कौन अफेक्ट करता है तो पहला उसका रीज़न है जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे को कोई आ, कोई डिजीज़ है वो उसके पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है उसमें तो ये भी हम ये भी उस बच्चे की हेल्थ को क्या करेगा अफेक्ट करेगा सेकंड है इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोव्स और अदर ऑर्गेनिज्म अगर किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन है तो ये भी उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लाइफ स्टाइल इंक्लूड फूड वाटर वी टेक एक्सरसाइज एंड रेस्ट कोई बच्चा कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है हो सकता है कोई किसी जुगर झोपड़ी में रहता है तो उन्हें उतना अच्छा हाइजीन नहीं मिल पाता है ना ही वो उतने अच्छा खाना खा पाते हैं तो उनकी हेल्थ और जो बच्चे जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है जिन्हें एक अच्छा घर खाना सब कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है तो उनके और उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ में गुड हेल्थ कैन बी मेनटेन बाई अब हम गुड हेल्थ मेंटेन कैसे करेंगे तो फर्स्ट है बैलेंस डाइट हम बैलेंस डाइट पे फोकस करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं इस पे हमें ध्यान देना होगा सेकंड है पर्सनल हाइजीन हमें पर्सनल हाइजीन रखना होगा रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेज एंड द इफेक्ट हमें हर एक डिजीज के बारे में अवेयर रहना है और उसके इफेक्ट के बारे में कि उसके क्या क्या इफेक्ट है जैसे कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है डेल्टा प्लस चल रहा है एंड ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस तो ये सब डिजीज के बारे में हमें अवेयर रहना है इनके अफेक्ट के बारे में हमें जानना है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल कोविड के हमें वैक्सीनेशन लग रही है तो हर किसी को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स डिजीज एंड एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द पार्ट ऑर्गन और सिस्टम और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरियस कॉजेज सच एज इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जेनेटिक डिफेक्ट एक्सेट्रा और डिजीज अब डिजीज क्या होती है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है ये हमारी किसी बॉडी पार्ट की हो सकती है ऑर्गन की हो सकती है या फिर सिस्टम की हो सकती है किसके वजह से ड्यू टू इन्फेक्शन कुछ हमें कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर हमें इन्फ्लामेशन जेनेटिक जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है कोई डिजीज हमारे अंदर तो इसी को हम बोलते हैं डिजीज अब है टाइप्स ऑफ डिजीज डिजीज दो टाइप की होती है एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस तो इन्फेक्शियस क्या होती है डिजीज विच इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जो डिजीज इजली ट्रांसमिटेड रहती है यानी कि इजली एक दूसरे एक से दूसरे पर्सन में फैल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो पाती उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या एड्स मलेरिया यानी कि ये फैल जाती है एक वन परसेंट टू अनदर परसेंट ट्रांसमिट होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के हैं एग्जाम्पल कैंसर एंड डायबिटीज ये ट्रांसमिट नहीं होती है डिजीजेज कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन अब हम कुछ कॉमन डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट है टाइफाइड हमने देखा कि मोस्टली रेनी सीजन में टाइफाइड हो जाता है तो इसका कॉजियल ऑर्गेनिज्म है सेलमोनेला टाइफी सेलमोनेला टाइफी अकॉर्डिंग टू जेनेटिक रूल हमने इसको अंडरलाइन किया है और पहला वर्ड कैपिटल और इसका पहला वर्ड स्मॉल लिखा है सेकंड इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं सस्टेन हाई फीवर वीकनेस स्टमक पेन लॉस ऑफ एपिटाइट इफेक्ट ये किस पोर्शन को इफेक्ट करता है ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है एंड इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए होता है वाइडल टेस्ट सेकेंड है निमोनिया ये यूजली होता है या तो ये यूजली सर्दियों में होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सिम्टम्स है फीवर चिल कफ एंड हेड एक इफेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एलवियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्परेशन इसमें क्या होता है कि जो हमारी एलवियोलीज होती हैं उनमें एक फ्लूड फ्लूड uh, uh, क्या बोलते हैं फ्लूड जमा हो जाता है और इसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होती है हेल्दी पर्सन अक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और बाय शेयरिंग द ग्लासेस यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन अब ये हेल्दी पर्सन कैसे एक्वायर करेगा निमोनिया को इन्फेक्टेड पर्सन है उसने उसकी जो ड्रॉपलेट्स है थ्रो अगर उसने छींका है या खांसा है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में रिलीज हो जाएंगी अगर हेल्दी पर्सन हेल्दी पर्सन ने वो ड्रॉपलेट इनहेल कर ली तो उसको भी वो हो जाएगा या फिर अगर हमने एक इन्फेक्टेड पर्सन से चीज़ें शेयर कर ली ज
कॉजियल ऑर्गन्स है राइनो वायरस इसके सिम्टम्स है नसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज सोर थ्रोड हॉर्सनेस कॉफ हेड एक एंड टायर्डनेस इफेक्ट इट इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स ये इनफेक्ट हमारी नोज को करता है या रेस्पिरेटरी पैसेज तक ये इन्फेक्ट करेगा बट ये हमारे लंग्स को कोई इन्फेक्ट नहीं करता है कोई अफेक्ट नहीं करता है हमारे लंग्स को इट यूजली लास्ट फॉर थ्री टू सेवन डेज हमने देखा है कि जो हमें जब हमें सर्दी जुकाम लग जाती है जैसे तीन या सात तीन से चार सात दिन तक होती है अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द कॉमन कोल्ड बाई द ड्रॉपलेट रिलीज बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रो कफ इन स्नीज एंड ऑब्जेक्ट अब हेल्दी पर्सन को कॉमन कोल्ड कैसे होगा तो उसको कॉमन कोल्ड होगा जब वो इन्फेक्टेड पर्सन ने जो ड्रॉपलेट्स रिलीज की है हवा में उसे खांसी वो उसके सामने जाके खांस रहा है छींक रहा है तो जो जम्स हैं वो जो वायरस है वो बाहर वो मतलब हवा में रिलीज हो जाएगा और अगर कोई हेल्दी पर्सन वो इन्हेल करेगा तो उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा फोर्थ है मलेरिया बहुत कॉमन देखा जाता है मोस्टली गर्मियों के टाइम पर देखा जाता है ये सम इन सम इन समर सीजन कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इनमें से सबसे जो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है वो है प्लाज्मोडियम फालसीफेर फालसीफेरम इसके सिम्टम्स है चिल एंड हाई फीवर रिक्योरिंग एवरी थ्री टू फोर डेज इफेक्ट पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल एंड देन अटैक्स द आर इसमें क्या होता है मलेरिया में कि जो पैरासाइट होते हैं वो लीवर में हमारे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद आरबीसी को अटैक करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्मॉल स्पोरोजॉइड थ्रो द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो अब क्या होता है जब हमें कोई फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो हमें काटती है तो जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है एज अ स्पोरोजाइड स्पोरोजाइड के रूप में वो हमारी बॉडी में एंटर कर देता है एंड मल्टीप्लाइज विद इन द लीवर सेल उसके बाद वो ब्लड के थ्रू हमारी लीवर सेल्स में जाता है और वहाँ मल्टीप्लाई करता है लेटर अटैक्स द आर बी सी रिजल्टिंग द रपच्चर विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटांस हेमोजोइन अब जैसे ही वो लीवर सेल में मल्टीप्लाई हुआ उसके बाद वो कहाँ जाता है उसके बाद वो हमारी आर बी सी पर अटैक करता है और एक उसकी वजह से क्या होता है आर बी सी रिलीज हो जाती है और एक हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटांस रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हेमोजोइन कहते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल रिक्योरिंग एवरी थ्री टू फोर डेज अब जो ये हेमोजोइन जो टॉक्सिक सब्सटांस है यही रिस्पॉन्सिबल होता है चिलिंग के लिए और हाई फीवर के लिए मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट ह्यूमन एंड एनिफिलीज मॉस्किटो टू कम्प्लीट दियर लाइफ साइकिल अब जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं इनको दो होस्ट चाहिए होते हैं एक ह्यूमन और एक एनिफिलीज मॉस्किटो अपने लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए फीमेल एनिफिलीज इज वैक्टर ऑफ दिस डिजीज टू ह्यूमन बींग फीमेल एनिफिलीज क्या एक वैक्टर है इस डिजीज के लिए वैन अ वैन अ फीमेल वैन अ फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन दीज पैरासाइट्स एंटर्स द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडर ग्रो फर्दर डेवलपमेंट जब एक फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से बाइट करती है तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये मॉस्किट ये कहाँ चले जाते हैं ये मॉस्किटो की बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ उनका क्या होता है फर्दर डेवलपमेंट होता है दीज पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स दैट आर स्टोर्ड इन सेलिवरी सेलिवरी ग्रैंड तो जैसे ही एक मत एक हम बोलते हैं एक मॉस्किटो आया मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट दिया तो वो पैरासाइट मॉस्किटो की बॉडी में चले गए उसकी तो वो पैरासाइट मॉस्किटो की बॉडी के अंदर फर्दर डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद जब स्पोरोजॉइड्स यानी कि इन्फेक्शियस फॉर्म बन जाएगी तो उसके बाद वो कहाँ स्टोर होंगे सलीवरी ग्लैंड मॉस्किटो की सलीवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे फिफ्थ है एमेबीएसिस या अमेबिक डिसेंट्री कॉजिल ऑर्गेज है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन एबडोमिनल पेन क्रैम्स स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट इफेक्ट इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन ये किसको इन्फेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट अब जिसके लिए हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो एज अ मैकेनिकल कैरियर यूज़ करती हैं क्योंकि जो हाउस फ्लाइज होती है ये पैरासाइट्स को इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से कहाँ ट्रांसमिट करती है फूड या फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांसमिट कर देती है देयर बाय कंटेमिनेटिंग दैम और उनको क्या करती है कंटेमिनेट कर देती है ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सिक्स है एस्केरियस कॉजियल ऑर्गेज में एस्केरियस सिम्टम्स हैं इंटरनल ब्लडिकुलर पेन फीवर एंड एनेमिया इफेक्ट है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज 
द एग ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अब जो पैरासाइट का एग है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रो द फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच विच कंटेमिनेट सॉयल वाटर प्लांट एक्सेट्रा देर देर फॉर वेजिटेबल अब ये क्या कर देते हैं आप फीस अब जो पैरासाइट के जो एग थे वो एक्सक्रीट हो गए थ्रो फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इसके बाद ये जाते हैं ये इसके वजह से कंटेमिनेट सॉयल वाटर प्लांट्स को कंटेमिनेट कर देते हैं इसकी वजह से जो प्लांट्स पर जो वेजिटेबल लगती है और वो भी कंटेमिनेट हो जाती है सेवन्थ है एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस तो कॉजल ऑर्गन हैं वो केरिया वो केरिया बेन क्रॉफ्टी वो केरिया मलाई ये इसके क्या है कॉजल ऑर्गन हैं सिम्टम्स हैं इन्फ्लमेशन इन द लोअर लिम्फ एंड जेनेटल ऑर्गन इफेक्ट लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स गेट ब्लॉक जो लोअर लिम्फ की जो लिम्फेटिक वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रो द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वैक्टर एट द रिंग वॉम कॉजल ऑर्गन माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन ये तीन इसके कॉजल ऑर्गन हैं सिम्टम्स है अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्ट इन्फेक्ट द स्किन नेल एंड स्कार्फ ये कहाँ इन्फेक्ट करता है ये मोस्टली हमारी स्किन पे हमारे नेल्स पे हमारे स्काफ पे इफेक्ट uh, करता है अफेक्ट करता है रिंग वॉम्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल और बाई यूजिंग टाल्स क्लोथ एंड इवन कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अभी जो हमने डिजीज़ पढ़ी तो मोस्टली इस चैप्टर से डिजीज ही पूछी जाती है हमें और अगर फाइव मार्क्स में अगर इन डिजीज में से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आता है लेरिया पे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे और उसकी साइकिल जो बुक में दे रखी है वो भी बनानी होती है उसके साथ तब जाके हमें कंप्लीट फाइव मार्क्स मिलते हैं